Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu biwe nanyi nyote. Biwe pia nawe. Tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele. Amina. Tunajumuika pamoja kama familia ya Mungu na kuadhimisha Ijumaa ya wiki ya tano ya mwaka wa kanisa. Na katika ibada hii ya misa tuna nia mbalimbali kwanza ni set ni zote zetu binafsi na pia tunania tunajiunga na sister Jedida Kainga na kwa kuadhimisha anapoadhimisha miaka miaka sita ya kuzaliwa kwa Maria Teres wa Irimu Mungu awe mbariki na kumjaria afya njema tunajiunga na Esther Wamboi kutoka South Sea St Catherine Parish kuomba kwa ajili ya bintie Maria Dominika ambaye ni mgonjwa. Mwenyezi Mungu amjalie uponyaji na afya njema. Najiunga na James Gitonga kutoka Getodwa St Francis parokia St Francis Ruiru. Anamshukuru Mungu kwa adhimisho la kuzaliwa kwake jana. Kwa hivyo happy birthday kutoka kwa Mr Gitonga kutoka kwa Caption TV pia kumuombea mamake uponyaji na ulinzi na neema za Mwenyezi Mungu kwa bintie Teri akiwa Afrika Kuzini. Mungu aweze kuwabariki wote. Pia tunajiunga na Adelaide Muragori na familia kutoka e, mtakatifu Katerina South Sea wanapoadhimisha mwaka mmoja wa kuzaliwa wa mjukuu wake Anne Rita Washera. Happy birthday pia Anne Rita toka kwa Caption TV Mungu amjalie afya njema na maisha yenye furaha tele. Tunajiunga na familia ya Bwana Nabii Mukirai kutoka parokia mtakatifu Yusufu Ruai wanapomshukuru Mungu kwa mema mengi kwenye familia yao hasa kwa ulinzi neema na neema mbalimbali. Mungu wazidi kuwabariki, kubariki hii familia na kuwalinda. Pia tunajiunga na Dominic Kirudi kuomba kwa ajili ya mke wake Jane Kiridhi na familia. Tunajiu wakumbuka wagonjwa wafuatao pia katika ibada hii e, ya misa Royce kutoka Kiricho, Kamau JJ Gidhua, Clara Mudoki, Clementina Kaziti na wale wote wanatuzikiliza ili Mwenyezi Mungu aweze kuzisikia dua zetu na nia zetu na yote ambayo tunamuomba katika jumuiya hii. Kwa hivyo tuje mbele za Bwana ili tuweze kukiri dhambi zetu ili tupate kustahirishwa kuadhimisha mafumbo matakatifu. Na muungamia Mungu mwenyezi nanyi ndugu zangu kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi Nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana na muomba Maria mwenye heri, bikra daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu. Niombeni kwa Bwana. Mungu Mwenyezi aturumie tusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina. Bwana utuhurumie. Bwana utuhurumie. Kristo utuhurumie. Kristo utuhurumie. Bwana utuhurumie. Bwana utuhurumie. Tuombe. 
E Mungu wabaonyesha mwanga wa ukweli wako wale wanaodanganyika ili waweze kurudia njia ya haki wawezeshe wote wanaoshika imani ya Kikristu wayakatae mambo yanayopingana na jina hilo na kuyafuata yale yanayopatana nalo tunaomba hayo kwa njia bwana wetu Yesu Kristu mwanao anayeishi na kutawala naye katika umoja wa Roho Mtakatifu Mungu daima na milele amina Somo katika kitabu cha nabii Isaya. Siku hizo Ezekia aliugua akawa katika hatari ya kufa. Na Isaya nabii mwana Amozi akaenda kwa mfalme akamwambia, Bwana asema hivi, tengeneza mambo ya nyumba yako maana utakufa wala utapona. Basi Ezekia akajigeuza akaelekeza uso wake ukutani akamwomba bwana akasema E bwana kumbuka haya na kusii kwamba nimekwenda mbele zako katika kweli na kwa moyo mkamilifu na kutenda yaliyo mema machoni pako Ezekia akalia sana sana Kisha neno la bwana likamjia Isaya kusema Enenda ukamwambie Ezekia Bwana Mungu wa Daudi baba yako asema hivi Mimi nimeyasikia maombi yako Nimeaona machozi yako Tazama itaziongeza siku zako kiasi cha miaka kumi na mitano Nami nitakuokoa wewe na mji huu na mkono wa mfalme wa Ashuru Nami nitaulinda mji huu basi Isaya akasema na watwae mkate watini wakauweke juu ya jipu naye atapona tena Ezekia alikuwa amesema iko ishara gani ya kunionyesha ya kuwa nitapanda niingie nyumbani mwa Bwana jambo hili liwe ishara kwako itokayo kwa Bwana ya kuwa Bwana Atalitimiza jambo hili alilosema Tazama itakurudisha nyuma kivuli madaraja kumi ambayo kilishuka juu ya duara ya hazi kwa sababu ya jua Basi jua likarudi madaraja kumi katika hiyo duara ambayo limekwisha kushuka Neno la Bwana Tumshukuru Mungu. Umeniokoa na shimo la uharibifu e Bwana. Umeniokoa na shimo la uharibifu e Bwana. Nalisema katika ustawi wa siku zangu nitakwenda kuingia malango ya kuzimu. Nime, nimenyimwa mabaki ya miaka yangu. Umeniokoa na shimo la uharibifu e Bwana. Umeniokoa na shimo la uharibifu e Bwana. Nalisema sitamuona Bwana yeye Bwana katika inchi ya walio hai. Sitamuona mwanadamu tena pamoja na hao wakaao duniani. Umeniokoa na shimo la uharibifu e Bwana. Umeniokoa na shimo la uharibifu e Bwana. Kao langu limeondolewa kabisa. Limechukuliwa kama hema ya mchungaji. Nimekunja maisha yangu kama mfumaji atanikatilia mbali na kitanda cha mfumi tangu mchana hata usiku wanimaliza umeniokoa na shimo la uharibifu e bwana umeniokoa na shimo la uharibifu e bwana e bwana kwa mambo hayo watu huishi na uwai wa roho yangu ukatika hayo yote kwa hiyo uniponye na kuniuisha Umeniokoa na shimo la uharibifu e Bwana. Umeniokoa na shimo la uharibifu e Bwana. Haleluya, haleluya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 
ndoa wangu waisikia sauti yangu nami nawajua nao wanifuata haleluya 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 Bwana awe nanyi awe pia naye somo la injili takatifu ilivyoandikwa na madhayo utukufu kwako e bwana wakati ule Yesu alipita katika mashamba siku ya sabato wanafunzi wake wakaona nja wakaanza kuvunja masuke wakala na mafarisayo walipoona walimwambia tazama wanafunzi wako wanafanya neno ambalo si halali kulifanya siku ya sabato akawaambia hamkusoma alivyotenda Daudi alipokuwa na njaa yeye na wenziwe jinsi aliingia katika nyumba ya Mungu akaila ile mikate ya wonyesho ambao si halali kwake kuila wala wale wenziwe ila ni kwa makuhani peke yao wala hamkusoma katika torati kwamba siku ya sabato makuhani hekaruni huinajisi sabato wasipate hatia lakini nawaambieni kwamba hapa yupo aliye mkuu kuliko hekalu lakini kama mngalijua maana yake maneno haya nataka rehema wala si sadaka msingi walaumu wasio na hatia kwa maana mwana wa Adamu ndiye bwana wa sabato. Injili ya Bwana. Sifa kwako e Kristo. <coughs> Tumsifu Yesu Kristo. Milena, milele, amina. Tuko katika nyakati ambazo maneno ambayo tunayatazamia zaidi Maneno ambayo tunatamani kuyapata zaidi ni maneno ya matumaini. Kwa katika hali ambayo harutaki mambo mengine mengi lakini tukipata maneno ya matumaini. Maneno ambayo yanatuliza roho zetu, hayo ndiyo maneno ambayo yanapata nafasi ya kipekee katika e, maisha yetu katika roho zetu. Na hii ndiyo hali ambayo tunapambana nayo na ndiyo jambo la kipekee ambalo tunasikia katika injili yetu na katika pia somo la kwanza haswa katika somo la kwanza nabii Isaya anaelekezwa kwa mfame Hezekia na mfame Hezekia anapotambua kwamba ametenda dhambi mfame Hezekia ni kati ya wafame ambao walitenda haki mbele zake Mwenyezi Mungu wakaondoa e, kuabudu ya vinyago kuabudu miungu mingine akatoa mambo haya yote na yeye alijitahidi kuishi kadri ya maangizo yake Mwenyezi Mungu ila alitambua kwamba ametenda dhambi kwa hali ambayo alikuwa anapambana nayo alikuwa mgonjwa na akalilia Mungu na Mungu akatenda miujiza akapona na zaidi akatoa ishara kwa ishara kupitia kwa jua tuko katika hali ambayo po tunaombwa nasi tumkimbilie Mungu. Tuko katika hali ambapo masharti mengi yamewekwa, sheria nyingi zimewekwa za kufuata. Na ni katika hali hiyo ambayo tunapata kwamba hata katika sheria zingine ambazo zimewekwa katika kanisa, saa hizi imebidi zivunjwe kwa sababu ya hali ambayo tupo. tupo. Sheria haswa ya kuhudhuria ibada takatifu ya misa siku za Jumapili na siku ambazo zimetauliwa na kanisa siku za kipekee sherehe za kipekee hii imefika kwamba tuweze kutambua uwepo wa Mungu katika roho zetu 
sio katika tu kuifuata tu ile siku ya sabatu siku za Bwana kama tumefungwa macho lakini tufunguke macho tumuone Mungu hata katika hali ngumu ambayo tunapitia tuone Mungu hata katika hali ambapo tunaona kwamba njia imefungwa mambo yamefungwa tumefungiwa katika dunia hii dogo kwa sababu ya hali ambayo tunapambana nayo tumkimbilie Mungu kama vile Hezekiah alimkimbilia Mungu tukitambua kwamba Mungu hajafungiwa hajafungiwa pengine na makatika makanisa Mungu hajafungiwa kwa sababu ya dini tuweze hata kuenda nje ya dini zetu nje ya kabila zetu nje ya e, mambo yote status yako ama hali yako ya maisha tuweze kwenda tuweze kuvuka nyanja zote za maisha tuweze kuwafikia watu wote tuweze kuondoa yale mambo ambayo hayana maana ambayo yamewekwa na ulimwengu mambo ambayo yanatuweka wanatuwekea vikwazo ambazo hazina maana kwa hivyo neno la Mungu linatujia neno la Mungu linakuja kwa kwetu kwa namna ya kipekee kwamba tukitambua nafasi ya Mungu tukitambua hali ambayo tunapambana nayo tumuendee Mungu tuelekeze nyoyo zetu kwa Mungu na Mungu atafanya miujiza katika maisha yetu tuweze kunyenyekea mbele zake Mwenyezi Mungu kama Hezekiah akitambua kwamba ndio yeye ni mfame ye ndiye kiongozi wa watu wa Israeli na mfame akitoa mwelekeo wa kiimani mwelekeo wa kusali kutambua Mungu na wengine wote wanafuata ile ile hatua. Kwa hivyo tuombe katika ibada hii ya misa kwamba tutambue hali zetu, hali zetu binafsi, hali ya roho zetu na tumuelekee Mungu, tumwambie Mungu, naomba msamaha kwa namna yote ambayo nimekosea Mungu. Naomba uniponye kwa majambo lolote ambalo nahitaji kuponywa. Naomba unifungulie njia kwa jambo lolote ambalo nahitaji njia zako zifunguliwe. Tuombe Mwenyezi Mungu atende miujiza katika maisha yetu. Tunaomba nini? Tunaomba nini leo? Mungu atufanyie nini wote ndugu zangu? Tunaomba nini? Tumepata nia katika ibada ya misa nia mbalimbali. Na sisi popote ambapo tupo tunasali pamoja katika ibada hii ya misa, tunaposhirika katika ibada hii ya misa, tuombe Mwenyezi Mungu kama vile Hezekiah alivyoomba na Mungu akaweza kumjalia yote aliyoomba. Tusisite, tuseme kwa maneno na lolote tukalosema Bwana atasikia. Tunaporudi pia katika e, maneno e, yale Bikra Maria alimwambia aliwaambia wale e, wale wafanyakazi katika ile harusi ya kana aliwaambia lolote Kristo atakalosema fanyeni nasi tumwendee Kristo tumwambie yote ambao tunahitaji na lolote atakalotuambia tufanye na tuende na tufanye tumsifu Yesu Kristo Let's 
Salini dugu ili sadaka yangu na yenu ikubalike kwa Bwana Mungu Mwenyezi. Bwana pokea okay, sadaka mikononi mwako kwa sifa na utukufu wa jina lake na pia kwa manufaa na mafaa ya kanisa lake lote. E Bwana tazama dhabihu za kanisa lako lio mbalo. Nasi waumini wako tujalie tuzile tupate kuzidishwa utakatifu. Naomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Bwana awe nanyi, awe pia nanyi. Inweni mioyo umeinua kwa Bwana. Shukuru Bwana Mungu wetu. Ni vema na haki. Kweli ni vema na haki tendo la kufaa na la kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote Bwana Baba ulie mtakatifu, Mungu Mwenyezi wa milele kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Tunaadhimisha kifo chake kwa mapendo. Tunaungama ufufuko wake kwa imani hai na kugojea kwa matumaini thabiti ujio wake katika utukufu. Kwa hiyo sisi pamoja na watakatifu na malaika wako wote tunakusifu tukisema bila mwisho. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Bwana Mungu wa majeshi, mbingu na dunia zimejaa utukufu wako. Hosana juu mbinguni mbarikiwa anayekuja kwa jina la Bwana Hosana juu mbinguni E Bwana kweli umtakatifu na kila kiumbe kilichoumbwa nawe kinakusifu kwa haki maana kwa njia ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo na kwa uwezo tendaji wa Roho Mtakatifu Unavitia uzima vitu vyote na kuvitakatifuza wala huachi kukusanya watu kwako ili toka mawio ya jua hata macho yake dhabihu safi itolewe kwa jina lako basi e bwana nakusii kwa nyenyekevu vipaji hivi ambavyo tumekutolea ili uvitakase upende kuvitakatifuza kwa roho huyo huyo ili viwe mwili na damu ya mwanao bwana wetu Yesu Kristu aliyetuamuru tuadhimishe mafumbo haya maana ye mwenyewe usiku ule alipotolewa alitoa mkate na akikushukuru aliubariki akaumega na akawapa wafuasi wake akisema Tuaeni mle nyote huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu Hivyo hivyo baada ya kula akitoa kikombe na kushukuru alikibariki na akawapa wafuasi wake akisema Tuaeni mnywe nyote hiki ndicho kikombe cha damu yangu damu ya gano jipya na la milele itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi Fumbo la imani Kristo alikufa Kristo alifufuka Kristo atakuja tena Kwa hiyo e Bwana tunapoadhimisha ukumbusho wa mateso ya mwanao yaletao wokovu pamoja na ufufuko wake wa ajabu na kupaa kwake mbinguni na tunapotazamia ujio wake wa pili tunakutolea kwa shukrani sadaka hii iliyo hai na takatifu tunakuomba uyaangalie matoleo ya kanisa lako na kwa kumtambua yeye aliyekafara ambaye utaka kutulizwa kwa sadaka ya kifo chake 
Jeria sisi na otiwa nguvu kwa mwili na damu ya mwanao na kujazwa na roho wake mtakatifu tupate kuwa mwili moja na roho moja katika Kristu. Yatufanye sisi tuwe kwako sadaka taka, sadaka timilifu ya milele ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako. Kwanza kabisa Bikra Maria mwenye heri mama wa Mungu na mtakatifu Yosefu mume wako huyo Bikra na mitume wenye heri na mashahidi wako watakatifu Mwenye na mtakatifu Francisco mtakatifu Clara mtakatifu Padre Pio watakatifu somo wetu na watakatifu wote ambao tunategemea kupata daima msaada wa maombezi yao mbele zako Tunakuomba e Bwana huyo aliyekafara na upatanisho wetu alete amani na wokovu duniani kote Upende kuliimalisha katika imani na mapendo kanisa lako linalosafiri hapa duniani pamoja na mtumishi wako baba mtakatifu wetu Francisco askofu wetu Yohane Kadinojue askofu msaidizi David Kamau pamoja na maaskofu wote wa Krero wote na watu wote unaowafanya kuwa taifa lako usikilize kwa wema sala za jamaa hii uliyoita hapa mbele yako E baba uliye mtakatifu kwa huruma yako wakusanye kwako wanao wote waliotawanyika popote duniani. Uwapokee kwa wema katika ufame wako ndugu zetu marehemu na wote waliwaga wakiwa wamekupendeza. Nasi tunatumai kufika katika ufame huo ili pamoja tushibishwe milele kwa utukufu wako. Kwa njia ya Kristu Bwana wetu ambaye kwa njia yake unaujalia ulimwengu mema yote. Kwanjia yake pamoja na ena ndani yake e Mungu baba mwenyezi katika umoja wa roho mtakatifu unapata heshima na utukufu wote daima na milele Tumuite Mungu ambaye ni baba yetu katika masumbuko yetu katika changamoto zozote ambazo tunapitia kwa ajili ya wagonjwa wote kwa ajili ya hali zote ambao wote ambao wanapitia hali ngumu tuombe na tumkimbilie Mwenyezi Mungu na atatusikia tukifuata maneno ya Kristu kama alivyotufundisha tukisema baba yetu uliye binguni Jina lako ufame wako ufike utakalo lifanyike duniani kama mbinguni tupe leo mtoto wetu wa kila siku tusamehe makosa yetu kama tunavyo samehe na sisi waliotukosea usitutie katika kishawishi lakini utupoe maovu e bwana tunakuomba utuopoe katika maovu yote utujalie kwa wema amani maishani mwetu Kusudi kwa msaada wa huruma yako tuopolewe daima na dhambi wala tusivadheshwe na jambo lolote tunapotazamia tu maili lenye heri na ujio wa mokozi wetu Yesu Kristo Koko falme wako na nguvu na utukufu hata milele E Bwana Yesu Kristo uliwaambia mitume wako Amani na wachieni, amani yangu na wapa. Usizitazame dhambi zetu ila tu imani ya kanisa lako. Upende kujalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako. Unaeishi na kutawala daima na milele. Amen. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Iwe pia nanyi. Mwana kondoo wa Mungu, uondoe dhambi za dunia, uturumie. Mwana kondoo wa Mungu, uondoe dhambi za dunia. Uturumie mwana kondoo wa Mungu uondoe dhambi za dunia utujalie amani Tazama mwana kondoo wa Mungu. Tazama ondoae dhambi za ulimwengu. Heri yao waliwalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. E Bwana sistahili uingie kwangu. Lakini sema neno tu na roho yangu itapona.
sala ya kumpokea Yesu kwa tama. E Yesu wangu, nasadiki kuwa umo katika ikaristi takatifu. Ninakupenda kuliko vitu vyote. Na nina hamu ya kukupokea moyoni mwangu. Kwa kuwa siwezi kukupokea sasa katika ikaristi takatifu, njo angalao kiroho ndani ya moyo wangu. Nina kukumbatia kama vile umekuwamo ndani yangu. Niungane nawe mzima. Usiruhusu nitenganishwe nawe milele na milele. Amina. Sema, aulae mwili wangu na kuinywa damu yangu, ukaa ndani yangu na miukaa ndani yake. Tuombe. E Bwana baada ya kuzipokea fadhili zako, tunaomba utuzidishie mapato ya wokovu wetu kila tunapopokea fumbo hili. Naomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Hivyo kabla ya baraka ya mwisho, nipenda kushukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi hii ambayo tumepata kushiriki katika ibada hii ya misa wote katika runinga yetu ya Capuchin TV, watazamaji wote na pia wote ambao wanafuata katika mitandao ya kijamii kwa YouTube na kwa Facebook. Mwenyezi Mungu wazidi kuwabariki na kuwajalia neema katika hali zozote ambazo na kutoka sehemu zozote ambazo mnatazama na kuomba pamoja nasi katika ibada hii ya misa. Pia kwa namna ya pekee tumesikia katika nia zetu kuna watatu ambao wanaadhimisha siku zao za kuzaliwa. Mmoja aliadhimisha jana na huyo ni bwana James Gitonga na wale wanaoadhimisha leo ni Maria Teres Wairimu. Marita Washera. Kwa hivyo wote kutoka kwetu na waombea afya njema, e, rohoni na mwili, maisha mema na kuwatakia wote kutoka e, runinga yetu ya Capchin TV muwe na sherehe njema ya kuzaliwa kwenu. Kwa hivyo wote hawa watatu, Maria Teres, Bwana James na Rita, tunawatakia happy birthday. Bwana awe nanyi. Awe pia nanyi. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Nendeni na amani mkaitangaze injili ya Bwana. Tumshukuru Mungu. Oh, yeah.
the churches were closed and people don't, Christians don't go there now, uh, even our charity work has suffered. Also, even the priests are also suffering in that sense because they always depend on what they get from the Christians. And therefore, I want to appeal to our Christians also not to forget them. Maybe I've seen in some places even Jumuyas are organizing themselves and going to visit the priest, going to take some food or even give them some money for fuel. So please, let us continue to be generous. We take care of them. The priests will never forget that when they were in need, our Christians were there for them. Just like you want the priests to be there for them, so you Christians, be there for your priests, be generous, send something, even at a personal level, at family level, and also at the small Christian community level. Kitubio au upatanisho Sakramenti ya kitubio ndiyo sakramenti ya kuondolea o watu thambi walizotenda baada ya ubatizo Sakramenti ya kitubio pia huitua sakramenti ya upatanisho ipo katika fungu la sakramenti za uponyaji Kuna sakramenti mbili za uponyaji Kitubio na mpako mtakatifu wa wagonjwa Dhumuni haswa la sakramenti ya uponyaji ni kuzirejeshea uhai roho zetu pale zinapougua kwa kutenda dhambi. Yesu ndiye tabibu mkuu wa roho zetu naye yu tayari kututibu kila tunapougua. Kupata kitubio kama sikiza tuni yako tuma neno sikiza likifuatwa na nambari 738102073 Coronavirus COVID-19 is a respiratory virus spreading across the world. The infection is spread from droplets of coughing and sneezing of an infected person, touching or shaking hands or being in contact with contaminated surfaces or objects with the virus. The signs and symptoms are fever, coughing, headache, body ache, difficulty in breathing. The disease can be prevented by regularly washing hands with soap and running water. Avoid close contact with people who have flu-like symptoms. Avoid handshake, hugs, and kissing. Also, protect yourself by covering your mouth or nose using a disposable tissue while coughing or sneezing. If you experience these symptoms and you had traveled or been in contact with a person from a country reporting COVID-19, you should isolate yourself for 14 days and seek immediate medical attention or report to the nearest health center. This message has been brought to you by the government of Kenya and its partners. For accurate information on COVID-19, dial star 719 hash or call 719. Follow us on Twitter at MOH underscore Kenya at spokesperson GOK at